Hola amigos, nos encontramos en la laguna de San Ignacio en Baja California Sur y en este video les vamos a enseñar todo lo que deben de saber para llegar hasta acá y poder hacer el avistamiento de la ballena gris. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, pues lo primero que tienen que saber es que la temporada en la que llegan las ballenas aquí a México es de diciembre a finales de marzo. Y básicamente son tres diferentes especies de ballenas que se pueden ver por estos rumos. La jorobada, que es la que anda brincando y haciendo piruetas, es la que se ve por el área de los cabos. La ballena azul, que es el animal más grande del mundo, se ve específicamente en Loreto. Y la ballena gris, que es la más amigable de todas, la que solita se acerca para interactuar con los humanos, esa se ve en María Magdalena y la Reserva del Vizcaíno. Precisamente la laguna de San Ignacio, que es donde estamos ahorita, y la laguna Ojo de Liebre en Guerrero Negro, son parte de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, una de las más grandes e importantes del país, y que son el escenario del nuevo billete de 500 pesos. ¿Ya lo han visto? Miren, es una ballena, su ballenato, por acá atrás uno está sacando la colita. Se ve padre este billete. Y el pasto marino. Y el pasto. Oigan, y pues aquí en Laguna de San Ignacio, uno puede llegar directamente a esta zona y contratar un recorrido para hacer el avistamiento de la ballena o también hay opción de contratar paquetes nosotros pues ya estamos acá nos fuimos por el paquete completo que incluye dos recorridos las tres comidas hospedaje y hasta una hora de tragos coquetos <ríe> pues vamos a ver qué tal se pone esto pues a lo que venimos todos a bordo todos a bordo amigos 10 minutitos amigos y ya llegamos al área de observación de las ballenas Hay que esperar 5 minutos en lo que sale una lancha Porque está restringido a 16 lanchas al mismo tiempo Se cuida bastante la ballena, eh. Bien muy ahí, bien, bien Por cierto, tráiganse su chamarrita a rompevientos Porque en la mañana y con la velocidad de la lancha Sí se pone fresco Ah, y no se les olvide Lentes, una gorra y bloqueador Porque sí estamos un rato en el sol Ballena toda la vista a las 11 <risa> a las 11 11 miren ya paramos la lancha por allá está el vallenato si el vallenato viene solito pues ya se armó la machaca si no pues nos vamos <risa> hay que respetar la decisión del bebé las ballenas son las que deciden si se acercan o no wow. tenemos a la mamá y a su vallenato aquí abajo hola mamá <risa> Mira, 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 mira. ¡Qué bonito! ¡Quiere, quiere, 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 quiere! ¡Vimos un ballenato tan cerquita! Cada año la ballena gris hace un viaje migratorio larguísimo. Viene desde Alaska del Ártico, llega hasta México para aparearse, reproducirse o para tener a sus crías que se llaman ballenatos. Eligen estas aguas porque son más cálidas que en Alaska y para proteger a sus crías de los depredadores. Acá las orcas y los tiburones blancos no entran por la poca profundidad. Otro, otro vallenato, amigos. Vamos a ver si este se quiere acercar. El otro nos bateó. A lo mejor este están comiendo. No, que no, acá no comen bien. No, los vallenatos sí. Se ah, se va a mantar. Se va a mantar, razón. Otro dato curioso es que toman leche de la madre, ¿eh? Bueno, no se le pegan tal cual, pero toman leche los primeros meses. Y ya después de seis meses de estarlos amamantando ya, cada quien para su lado, amigos, los bebés nunca más vuelven a ver a sus mamás. Son animales bastante solitarios, esa es la realidad. No tienen lazos afectivos entre ellos. Interesante, ¿no? ¡Kiri, kiri! ¡Listo! ¡Kiri, kiri, kiri, kiri! ¡Hola, preciosa! ¡Es la mamá! ¡Es la pingua! ¡Es la Mira la aleta. La aleta. Son muy sensibles de las aletas, amigos. Los ojos. La nariz. La nariz y, la cola. y la cola. Oye, el ojo, el ojo, ven el ojo, ven el ojo, ven el ojote. Hola. Nos está mirando. ¡Wow! Oigan, está interesante quitarse los lentes y hacer contacto visual con la ballena. Nos vimos el alma mutuamente por un segundo, amigos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Wow! A 
diferencia de otras ballenas, la ballena gris se alimenta de plancton y krill, pero desde el fondo del mar, lo arrastra desde el fondo. De hecho, no tienen dientes, tienen barbas. Son como unas varillitas largas hechas de queratina, del material de las uñas, que le sirven para filtrar. No mastican, filtran. Así que no hay nada que temer, es totalmente inofensiva. Definitivamente no entramos en su menú, amigos. Mírala, 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 ahí viene, ahí viene. <risa> de aquí es que cada semana hacen un conteo de la población, se calcula que ahorita hay unas 120 amigos te salió a decir, no es cierto, son 125 el récord fue en 2005 400 ballenas aquí dentro de la laguna wow mira la mira la ahí va a salir la otra, ahí va a salir la otra no, pues sí tenía aire esa Miren amigos, cuando hace eso es que está exhalando y es que al igual que nosotros la ballena gris tiene pulmones, es por eso que cada cierto tiempo tiene que salir a superficie para respirar. Miren wow. wow. esta chulada. La es la cola. Está dándose la vuelta, esta, esta, esta les gusta rotar, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¡Wow! Panza hacia arriba, amigos, miren, panza hacia arriba. Creo que están empujando la lancha. ¿Está al otro lado? Ah, sí está empujando la lancha. Como que se rascan, ¿no? ¿Quién sabe? Mírala, mírala, mírala. Quiere pioquito, quiere, quiere pioquito. pioquito. Oye, ese fue directo, bebé. Ese fue directo. Toca, toca. No sé. Me empapaste, vas a ver, me empapaste. Ay, mechón. En esto, amigos, nos empapó. Que no nos bañamos hoy, amigos. Ya nos descubrió, nos descubrió. Hola. Hola. Nos está viendo, mira, nos está viendo. Se está rascando, se está rascando. Literal se sintió cuando le hizo así. Pues después de más o menos una hora y media de estar viendo ballenas, vamos de vuelta hacia el campamento. Vámonos. Oigan, y básicamente aquí en Laguna San Ignacio hay seis campamentos que ofrecen el recorrido de avistamiento de ballena gris y tienen el servicio de cabañitas ecológicas. Nosotros elegimos este que se llama Antonio Eco Tours porque es de dueños mexicanos, hay descuento para mexicanos y las cabañitas están bien bonitas. Bienvenidos a la cabañita número 3. Eh, miren, está chiquita, sencillita, pero tiene todo lo necesario. Por allá la información de las ballenas. Acá tenemos una cobijita porque en la noche hace frío. Y vean nada más nuestro patio, nuestra parte de atrás, con vista directa a la laguna. Eh, miren, si hay luz eléctrica y uno puede cargar aquí sus cosas, pero como es con paneles solares, solamente aguanta para cargar el celular y la cámara. A mí lo que más me gustó es el mosaico. Tiene ballenitas. <risa> Todo, ¿cómo se dice? Tematizado. <risa> Cada cabañita tiene su propio baño, lo que sí es que son baños secos, aquí no hay agua. Uno va al baño y después tiene que rellenar todo con acerrín. Están bastante limpios, ¿eh? Bueno, porque todavía no entras tú. <risa> sobres, eh, sobres. Yo soy limpio, yo soy limpio. Decimos que son campamentos ecológicos porque aquí no llega la electricidad ni tampoco el agua. Todo funciona por medio de paneles solares y pipas de agua. En cuanto a internet, no se preocupen si sí hay wifi en el restaurante, pero eso sí, no hay red telefónica. Uno viene acá a desconectarse del mundo. A 
Amigos, pues estuvo padrísima la experiencia y nos emociona que todavía tenemos otra experiencia por delante. Mientras, nos venimos a echar taco y un juguito al restaurante del campamento. A su salud. Salud, salud. <risa> Oigan, está bien rico. Hasta las lentejas están bien buenas, ¿eh? En cuanto a cómo llegar aquí, mucho ojo porque una cosa es el pueblo de San Ignacio y otra la laguna de San Ignacio. Hay que pasar primero el pueblo y de ahí es otra hora y media más para llegar hasta esta laguna. Hay un tramo de terracería, pero cualquier auto pasa. No hay pierde, solamente pónganle en el Google Maps Antonio Eco Tours y listo. Y como a media hora del campamento hay un salar, venimos de metiches a ver qué se veía por acá. Pero la verdad es que el camino sí está bastante feito y no hay ni una sola alma por acá, ¿eh? Así que si no traen 4x4, mejor relájense en su campamento. Y si se aventuran, amigos, nada más no se metan al salar con el carro, no hagan confianza porque se quedan atascados. A nosotros lo que nos gusta de los salares es que se pueden hacer fotos padrísimas de perspectiva. Aquí les dejamos unos ejemplos de lo que hicimos en Guerrero Negro. Chequen esto, chequen esto. ¿Hasta dónde llega Gamesa? Wow. ¡Patrocínanos, Gamesa! Yo trabajaba antes ahí, amigos. Yo trabajaba antes ahí. No llega el agua ni la luz, pero ¿qué tal las galletas, amigos? <risa> no hacemos caso a nuestras propias recomendaciones. En vez de descansar en la maca del campamento, venimos a una ranchería aquí al ladito. Aquí hay como un manglar y hay bastantes aves. Ahí por si... Sí. Quieren venir a ver pelícanos y gaviotas. Miren, este es el Bobby. Ándale, Bobby. Ve tras los pájaros, Bobby. Uf, huele a pescado. Acá llegan los pescadores con la pesca del día. <risa> Nos dicen que aquí exportan incluso hasta Estados Unidos. Miren, Rubí ya se trepó a la meca. ¿Qué tal está, bebé? Está bien a gusto, ¿eh? Sí se ve, sí se ve. Con Allá... el sonidito del mar. <ríe> qué rico silencio, qué rica paz, ¿eh? A ver, hazme campito. Hazme campito, hazme campito. Sí cabemos. Ay, sí cabemos, sí cabemos. Ándale. Ah, Ándale. Más a gusto, sí. Ah, sí, sí estás bien a gusto. <ríe> Por cierto, ya hay horarios establecidos para hacer el tour de avistamiento de ballena a las 9, 11 y 2 de la tarde. Nosotros les recomendamos que reserven con anticipación porque si sí, se llena y más el hospedaje porque son poquitas cabañas. Miren, lo padre de quedarse a dormir es que uno puede disfrutar del atardecer y pues obviamente de las estrellas que nos esperan en la noche. Miren, Rubilla puso el tripié para tomarse la fotito. Con la casita. Con una cabaña que no es nuestra cabaña, Con pero cabaña. Está más padre el atardecer. <risa> y no está el carro estorbando. <risa> Miren qué chulada. De verdad que aquí la calma, el silencio, la naturaleza se respira al máximo, ¿eh? Se escucha y se respira. <risa> Hola, ¿qué hace? Ya voy a dormir. <risa> Espérate, todavía tenemos que grabar, bebé. Pues ya nos venimos a la cabañita, listos para dormir. Acá estamos totalmente desconectados, lo único que se escucha es el mar y el viento. Y por cierto, ya cenamos, nos echamos un pescadito empanizado, estaba re bueno. También nos echamos unas cervecitas en la happy hour, que ni fue tan happy hour. Nos alcanzamos a echar dos cervecitas. La verdad es que esta experiencia nos está gustando mucho, ya mañana les contamos qué tal pasamos la noche. Las estrellas se ven bien padres. Pero hace bastante frío, amigos. Fue de que dos minutos viendo las estrellas y vámonos para adentro. <risa> Nos vemos mañana, amigos. Buenas noches, alegría. Buenas noches. <risa>
Salgan ballenitas, salgan. Un ballenato. Y su mamá, mamá y ballenato. Wow, ve la aleta. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde? Ah, viene, viene. Ahí viene, ahí viene. Antes la grasa de las ballenas se usaba como combustible. Llegaban aquí los barcos balleneros y pues acababan con todas las que veían. Es por eso que casi se extinguen. Hoy en día es ilegal cazarlas y este lugar es tan importante para su conservación que se declaró Patrimonio Natural de la Humanidad y Santuario de la Ballena Gris. <risa> hola, hola. Ahí está el ojo, ahí está el ojo, wow. Les encanta que les hagan piojito, les sí, ¿verdad? apapaches, les den amor. La pregunta del millón, ¿por qué les gusta el afecto? Están traumadas de que su mamá los abandonó de chiquitos. Nah. Mira, mira el ojo cerrado. Ay, oh, a ver si abre el ojo, mira, a ver si abre el ojo. Adiós. ¡Ay, qué bonito! Chequense este dato, amigos. La ballena gris puede tener ballenatos cada dos años y en toda su vida puede llegar a tener hasta 30, 35 ballenatos. Imagínense tener 35 chamacos. Sí, con dos o tres, uno batalla. Imagínense con 35 hijos. Con razón a los seis meses se separan. Ahí viene. Ahí viene, ¡Hola! ¡Hola! Ahí viene otra. Algo muy característico de la ballena gris son esas manchas blancas que tiene en su piel. Son como crustáceos, se llaman balanos. No le hacen ni mal ni bien, solamente viven en ella. La utilizan como medio de transporte para desplazarse por el mar. Cuando recién nacen los ballenatos no tienen, pero se las pasan las madres a los hijos. De hecho, cuando nacen las ballenas son totalmente negras, pero con el tiempo cuando se le van cayendo los balanos, este, le dejan unas manchas blancas y a lo lejos se ven grises. Por eso la conocemos como la ballena gris, pero no es gris. Háblale, bebé, háblale. Quiere, 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 quiere. Les gusta que les echen agüita, ¿eh? que hay que estar bien buzos caperuzos porque no solo se ven ballenas también hemos visto varios delfines a lo lejos ah, ahí están ve la aleta ve la aleta sí. hola wow. ahí se juntaron ya como cuatro sí verdad sí no se quiere ir de aquí amigos vean Avanzamos y nos sigue. <risa> adiós, ballenas. Adiós. <risa> adiós. Hora de regresar, amigos. Amigos, qué bonita experiencia esto del avistamiento y apapacho de la ballena gris. De verdad que nos parece sorprendente cómo estos animales tienen tanta confianza en los humanos. Cualquier otro animal silvestre apenas ve una persona y sale corriendo, hasta parecen perritos. La verdad es que es un gran misterio, pero al parecer les encanta que les den amor. Esta vez estuvimos en el área de las ballenas solamente una hora, perdimos alrededor de 30 minutos por problemas de logística entre las cooperativas, de que quién sale, a quién le toca, quién entra. Pero bueno, aún así una experiencia que vale totalmente la pena. Amigos, despídanse del campamento Antonio Eco Tours. Adiós. Pues nos vamos muy contentos, nos sentimos muy afortunados de haber visto ballenas los dos recorridos. Recuerden que estamos en su hábitat natural y al final verlas e interactuar con ellas es meramente de suerte. A mí me gustó mucho estar tan en contacto con la naturaleza, levantarnos y escuchar el sonido de las águilas cantando, dormir en medio de la nada. Aquí no hay lujos ni fiesta, nosotros decidimos quedarnos a dormir en Laguna San Ignacio para desconectarnos. Y antes de irnos, vamos a nuestro último destino ya en el pueblo de San Ignacio.
Bienvenidos a San Ignacio. Realmente es un pueblito chiquito donde el atractivo principal es esta iglesia que es la misión de San Ignacio. Y es que fueron los jesuitas quienes llegaron a evangelizar toda esta región de la Baja, donde antes estaba habitado por el grupo indígena Cochimí. Se podría decir que los jesuitas fueron los fundadores de las ciudades en la Baja, ya que los Cochimís eran nómadas, se la pasaban desplazándose en búsqueda de alimento como semillas y cazando su comida. De los jesuitas aprendieron la agricultura y pues esta fue su base de evangelización hace 300 años. Miren, y aquí en la placita principal donde está la misión, también hay restaurancitos y donde echarse una nieve. Al lado de la iglesia encontramos el Museo de San Ignacio. Está pequeñito, pero está muy interesante, sobre todo para conocer más y ver unas réplicas de arte rupestre, precisamente de la cultura cochimí. Miren, esas tal cual las ven ahí, las pueden encontrar en las cuevas de la sierra, pero pues aquí las tenemos de manera más accesible. Hay quienes echan recorridos de hasta tres días para contemplar este arte. Y haremos otra vuelta para hacer un video solamente de esto. Y uno pensaría que el arte rupestre pertenece al hombre primitivo de hace miles de años. Y no, amigos. Estas obras pertenecen sí. a una cultura de hace 400 años. Es como si los mayas, en vez de pirámides, hubieran dejado arte rupestre. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Qué ven en estas pinturas? Miren, por allá parece como gente teniendo una fiesta porque ya atraparon un borrego y un conejo. Miren, ese está echando hasta fondo con una botella de la felicidad. <risa> Lamentablemente la lengua cochimí se extinguió, no sobrevivió como otras culturas indígenas que hoy están en México y lo único que nos queda de ellos son estas pinturas rupestres. peculiar de aquí es que también hay un oasis imagínense en el desierto de repente hay agua con palmeras y es que justamente los jesuitas eh, se instalaban en donde había agua para enseñarle la agricultura a los grupos nómadas de hecho si no se quieren quedar a dormir en la laguna aquí en el pueblito también hay hospedaje hay tanto hoteles como campamentos y algunos de ellos te rentan kayak para irte en el oasis pues bueno amigos, ahora sí es hora de continuar con nuestra ruta por Baja California Sur. Así que aquí nos despedimos, esperamos que este video les haya gustado muchísimo. Les mandamos muchos besos, abrazos. Hasta la próxima. Nos queremos. Adiós. Adiós.